Hello friends. Today we are going to discuss about different types of inventory voucher. E-accounting unit 3 inventory vouchers. Why inventory vouchers? Answer of this question we will get in this video. But before I start my video, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Teleprime inventory vouchers perform the same function in the inventory system as accounting voucher do. जिस तरह से accounting voucher काम करता है, उसी तरह से inventory voucher भी काम करता है. There are the means by which you enter transactions relating to the inventory. The vouchers record transaction relating to the issue and receipt of stock, the transfer of stock between go down, the physical stock adjustment, the following inventory vouchers are available in Terry Prime. ये सारे inventory vouchers है, ये vouchers क्या गाम करते है, जैसे issue of stock, receipt of stock, अगर stock को एक go down से दूसरे go down में, warehouse से go down में transfer करना है, तो वो record करता है, physical stock adjustment करना है, तो ये सारे जो काम होते है, वो inventory vouchers में होते है, these are the different vouchers that is covered in this video. For purchase order, remember the shortcut key for it, control plus F9. If it is asked in exam, what is the shortcut key for purchase order, then your answer should be control plus F9. What is the shortcut key for sales order, control plus F8. What is the shortcut key? For rejection out, control plus F5. What is the shortcut key for rejection in, control plus F6. What is the shortcut key for stock journal, alt plus F7. What is the shortcut key for delivery note, alt plus F8. What is the shortcut key for receipt note, alt plus F9. And what is the shortcut key for physical stock, control plus F7. So these are the different types of shortcut keys. Purchase order, control plus F9. When purchase order control plus F9 is used, a purchase order entry has to be made in the books of account of the company to assist them in check in whether the goods have been received or not. The purchase order number can be used as a reference. For example, the company wishes to place an order with the supplier for the सम गुड्स परचेज ऑर्डर का सही इस्तेमाल क्या होता है जैसे आपको कोई पर सप्लायर के पास से परचेज का ऑर्डर करना है तो ये परचेज ऑर्डर यूज करते हैं ये हमें स्टॉक पे चेक मेंटेन करने का फैसिलिटी देता है जैसे ही हमने परचेज ऑर्डर किया तो हमारे पास एक स्टॉक का मेंटेन हो जाएगा एक रेफरेंस हो जाएगा कि हमने सप्लायर को एक ऑर्डर दे के रखा है अब उसके सामने हमें वो गुड्स मिलता है कि नहीं वो हमें इससे चेक कर सकते हैं टैली कर सकते हैं और ट्रैक रख सकते हैं जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया है कंपनी विशेष टू प्लेस एन ऑर्डर विद द सप्लायर फॉर द सम गुड्स अगर कंपनी को कुछ गुड्स के लिए सप्लायर के पास ऑर्डर रखना है तो ये परचेस ऑर्डर यूज करेगा वो व्हाट इज द यूज ऑफ परचेस ऑर्डर द यूज ऑफ परचेस ऑर्डर इज नथिंग बट इट रिकॉर्ड्स प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टॉक आइटम टू सप्लायर यानी आपने जितना भी ऑर्डर सप्लायर को प्लेस किया है वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है डिटेल्स रिकॉर्डेड अब जहां पे आप परचेस ऑर्डर लिखते हो वहां पे कौन सी कौन सी चीज आप डिटेल में लिखते हो जैसे सप्लायर लेजर अकाउंट सप्लायर का लेजर अकाउंट क्या है नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर क्या है ऑर्डर का डिटेल्स क्या है नेम ऑफ द स्टॉक आइटम क्या है कौन सा आपने स्टॉक आइटम का ऑर्डर किया है ड्यू ऑन कौन सी डेट को वो ऑर्डर मिलेगा गोडाउन कौन सा है जहां पे आप गुड्स को रिसीव करना चाहते हो क्वांटिटी कितना है वो रेट कितना है कितने अमाउंट में ऑर्डर किया है व्हाट इज द नरेशन ऑल दिस थिंग्स विल बी अवेलेबल इन परचेस ऑर्डर सो दिस इज अबाउट परचेस ऑर्डर नाउ सेल्स ऑर्डर कंट्रोल प्लस एफ एट इज द शॉर्टकट की फॉर इट अ सेल्स ऑर्डर एंट्री हैज टू बी मेड टू रिकॉर्ड दिस द सेल्स ऑर्डर नंबर कैन बी यूज एज ए रेफरेंस for example, a customer places an order with the company for purchasing some goods. So that will be recorded in sales order. 
अगर कोई कस्टमर ने हमारे पास गुड्स का ऑर्डर किया है तो उसको हम सेल्स ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे और उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F8 तो व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन फॉर सेल्स ऑर्डर डिस्क्रिप्शन फॉर सेल्स ऑर्डर इज रिकॉर्ड ऑर्डर डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर क्या रिकॉर्ड करता है जो कस्टमर के पास से ऑर्डर मिला है वो स्टॉक आइटम का ऑर्डर को हम यहां पे सेल्स ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं डिटेल्स रिकॉर्डेड क्या होता है उसमें क्या क्या चीज लिखी जाती है कस्टमर का लेजर अकाउंट लिखा जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स कितने ऑर्डर क्या ऑर्डर मिला है नेम ऑफ द स्टॉक आइटम कौन सा स्टॉक आइटम का ऑर्डर मिला है ड्यू ऑन कौन सी डेट को हमें वो ऑर्डर सप्लाई करना है कस्टमर को गोडाउन कौन से गोडाउन में सप्लाई करना है क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में हमें उसको वो सप्लाई करना है एट व्हाट रेट हमें सप्लाई करना है व्हाट इज द अमाउंट टोटल अमाउंट व्हाट इज द नरेशन सो दैट ऑल थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स ऑर्डर नेक्स्ट वन इज रिजेक्शन आउट कंट्रोल प्लस एफ फाइव और रिजेक्शन आउट एंट्री इज पास टू रिकॉर्ड द रिजेक्टेड गुड्स जो गुड्स रिजेक्टेड होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए रिजेक्शन आउट यूज होता है और उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ फाइव दिस इज ए प्योर इन्वेंटरी वाउचर फॉर एग्जाम्पल वी हैव परचे सम गुड्स एंड रिजेक्टेड अ पार्ट ऑफ इट देन दिस विल बी यूटिलाइज हमने कोई गुड्स परचेज किया बट उसमें से थोड़ा बहुत गुड्स रिजेक्ट कर दिया है तो वो हमें यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करने के लिए रिजेक्शन आउट वाउचर यूज करना पड़ेगा और उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ फाइव डिस्क्रिप्शन क्या है उसका रिकॉर्ड रिजेक्टेड स्टॉक डिटेल्स रिटर्न टू सप्लायर ऐसा स्टॉक डिटेल का रिकॉर्ड करते हैं हम लोग जो हमने सप्लायर को वापस कर दिया है ड्यू टू रिजेक्शन इट इज सेम लाइक परचेज रिटर्न डिटेल्स रिकॉर्ड इसमें क्या क्या डिटेल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है लेजर अकाउंट नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर स्टॉक आइटम जो आपने रिजेक्ट किया है ट्रैकिंग डिटेल्स उसका ट्रैकिंग डिटेल्स यानी आपको जो ट्रैक कर रहे हो गुड्स को वो लिखना है आपको ऑर्डर डिटेल्स उसके सामने कितना रिजेक्ट किया है वो सारा लिखना है गो डाउन क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड नरेशन सो दिस विल बी रिकॉर्डेड इन डिटेल इन द रिजेक्शन आउट एंट्री नाउ रिजेक्शन इन कंट्रोल प्लस एफ सिक्स इज द शॉर्टकट की और रिजेक्शन इन एंट्री इज पास टू रिकॉर्ड द रिजेक्टेड गुड्स ये एंट्री कब पास किया जाता है जब गुड्स कस्टमर रिजेक्ट करता है द रिजेक्शन इन एंट्री इज ए प्योर इन्वेंटरी वाउचर जैसे रिजेक्शन आउट एंड रिजेक्शन इन बोथ आर प्योर इन्वेंटरी वाउचर फॉर एग्जाम्पल ए कस्टमर हैज रिजेक्टेड गुड्स दैट वॉज सोल्ड अर्लियर जो हमने कस्टमर को गुड्स बेचा था वो कस्टमर ने रिजेक्ट किया तो फिर वो हमें रिजेक्शन इन का एंट्री में वो रिकॉर्ड करना है रिजेक्शन इन इज लाइक ए सेल्स रिटर्न वॉट इज द डिस्क्रिप्शन फॉर इट रेकॉर्ड रिजेक्टेड स्टॉक डिटेल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर जो गुड्स हमें कस्टमर के पास से रिजेक्ट होके मिला है उसको हम रिजेक्शन इन में लिखते हैं डिटेल्स रेकॉर्ड इसमें क्या क्या रेकॉर्ड लिखेंगे लेजर अकाउंट कस्टमर नेम एंड एड्रेस स्टॉक आइटम ट्रैकिंग डिटेल्स ऑर्डर डिटेल्स गो डाउन क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड नरेशन दिस ऑल द थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन द रिजेक्शन इन एंट्री याद रखो रिजेक्शन आउट कंट्रोल प्लस एफ फाइव रिजेक्शन इन कंट्रोल प्लस एफ सिक्स रिजेक्शन आउट कब किया जाता है हम जब परचेज करते हैं गुड्स और उसको रिजेक्ट करके सप्लायर को वापस करते हैं तो रिजेक्शन आउट का एंट्री पास किया जाता है और कस्टमर हमें रिटर्न करता है गुड्स रिजेक्ट करके तब हम रिजेक्शन इन का एंट्री पास करते हैं एंड शॉर्टकट की फॉर इट इज कंट्रोल प्लस एफ सिक्स नाउ स्टॉक जनरल अल्ट प्लस एफ सेवन टू रेकॉर्ड द कंजम्पन ऑफ गुड्स देर इज नो नीड फॉर एंट्रीज ऑन बोथ द साइड ऑफ द वाउचर सच एंट्रीज कैन बी Entered in a stock general voucher. For example, the company transfers item of stock from warehouse to the shop. ये entry use करने की stock general because goods सिर्फ warehouse से shop में transfer हुआ है. So there is no need to record on both the side. Description stock general का description क्या है? Essentially record the transfer of stock from one go down to another. 
स्टॉक जर्नल एंट्री का यूज हम कब करते हैं जब हमारा गुड्स एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन या गोडाउन से शॉप पे या गोडाउन से वेयर हाउस में ट्रांसफर होता है तब ये एंट्री का हम यूज करते हैं डिटेल रिकॉर्ड इसमें नेम ऑफ फ्रॉम एंड टू गोडाउन जिस गोडाउन में से जा रहा है वो गोडाउन का नाम और जहां पे जा रहा है उस गोडाउन का नाम यहाँ पे डिटेल में रिकॉर्ड किया जाता है नेम ऑफ द स्टॉक आइटम कौन सा स्टॉक आइटम को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ले जा रहा है उसका स्टॉक का नाम लिखना पड़ता है क्वांटिटी व्हाट इज द क्वांटिटी इन विच यू आर ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन एट वॉट रेट वट एट वट अमाउंट एंड वॉट इज द नरेशन ऑफ इट दैट इज टू बी रिकॉर्डेड इन डिटेल वाइल यू आर पासिंग द स्टॉक जर्नल एंट्री so once again i am explaining stock journal what is the shortcut key for stock journal alt plus f7 it will be used to record the consumption of goods there is no need for entries on both the side of the voucher such entry can be entered in a stock journal voucher for example company transfer item of stock from warehouse to go to the shop agar company warehouse se shop mein goods transfer karti hai to usko dono jagah pe likhne ki zarurat nahi hai वो सिर्फ स्टॉक जर्नल में उसको रिकॉर्ड कर देगी इट विल बी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड वेयर हाउस एज वेल एज स्टॉक व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक जर्नल इट विल इसेंशियली रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ स्टॉक फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में गुड जा रहा है स्टॉक जा रहा है तो उसको वो रिकॉर्ड करते हैं उसी के वट इज द डिटेल्स रिकॉर्ड दैट इज टू बी मेंटेन वाइल पासिंग स्टॉक जर्नल एंट्री नेम ऑफ From and to go down, x go down से y go down में जा रहा है तो name of x go down, name of y go down, both are to be recorded. Name of the stock item, which quantity and at which rate it is to be transferred from one go down to another go down, and what is the total amount for it, that is to be recorded with narration in stock journal entry. Now delivery note. Alt plus F8 is the shortcut key for it. Goods that are being delivered to customer are recorded in delivery note voucher. यानी delivery note voucher में क्या जैसे goods आप customer को deliver करते हो तो वो delivery note में लिखा जाता है. Description for delivery note is record delivery of new stock to customer. जब भी customer को अगर आप नया stock deliver करते हो तो उस time पे ये सारा जो record है वो delivery note में लिखा जाता है. एंड डिटेल्स रिकॉर्डेड डिलीवरी नोट में कौन सी कौन सी डिटेल्स रिकॉर्ड किया जाता है रेफरेंस लेजर अकाउंट रेफरेंस नंबर लिखा जाता है लेजर अकाउंट लिखा जाता है सप्लायर्स इफ सप्लीमेंट्री डिटेल्स आर सेट टू यस अगर आपने सप्लायर का भी सप्लीमेंट्री डिटेल्स यस लिखा है तो ही वो लिख सकते हो और अगर आपको उसको एक्टिव करना है तो इन एफ ट्वेल्व डिलीवरी नोट कंफिग्रेशन को यस yes करना है then name and address order and dispatch details name of the stock items tracking details order details go down quantity rate optional hai amount optional hai narration ye sari cheeze aapko detail mein record karni padti hai receipt note means alt plus f9 is the shortcut key for it goods that are received from the supplier are recorded in receipt note aur usko goods receipt note grn number वाउचर भी बोलते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है उसका रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ न्यू स्टॉक फ्रॉम द सप्लायर वॉट एवर स्टॉक यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट नोट एंड शॉर्टकट की फॉर इट इज अल्ट प्लस एफ नाइन डेट डिटेल्स रिकॉर्डेड नाउ हियर व्हाट डिटेल्स टू बी रिकॉर्डेड रेफरेंस नंबर लेजर अकाउंट नंबर इफ सप्लीमेंट्री डिटेल्स आर सेट टू बी यस इन एफ receipt note configuration then order details suppliers name and address name of the stock item tracking details order details go down quantity rate optional amount optional narration so these things are to be recorded in detail then physical stock control plus f7 is the shortcut key for it tally prime consider the stock available based on the entry made in a physical stock voucher kitna stock available hai wo kaise pata chalta hai तो दैट इज टू बी नोन इन टेली प्राइम बाई एंटरिंग द एंट्री इन टू द फिजिकल स्टॉक वाउचर फॉर एग्जाम्पल ऑन कंडक्टिंग अ स्टॉक चेक द कंपनी फाइंड 
डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एक्चुअल स्टॉक एंड रिकॉर्डेड स्टॉक फिगर का डिस्क्रिप्शन क्या है रिकॉर्ड द फिजिकल स्टॉक काउंट एज द न्यू स्टॉक बैलेंस जो न्यू स्टॉक बैलेंस है उसको मेंटेन करता है कि कितना स्टॉक हमारे पास बचा है क्या बैलेंस है और डिस्क्रिपेंसी हो तो वो हमें चेक करके बताता है जब फिजिकली काउंट होता है तो डिटेल्स रिकॉर्डेड नेम ऑफ द स्टॉक आइटम गोडाउन फिजिकल स्टॉक क्वांटिटी यानी कितना स्टॉक आइटम है कौन सा गोडाउन है और कितना फिजिकल स्टॉक क्वांटिटी में अवेलेबल है दिस ऑल थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन डिटेल वाइल पासिंग द एंट्री इन फिजिकल स्टॉक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस